സോളാർ കേസിൽ ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മൊഴി ആരോപണം നിഷേധിച്ച് സരിത നായർ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സോളാർ കേസിൽ ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ മൊഴി നൽകി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സരിതയുടെ കത്തിൽ കൂടുതൽ പേജുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഗണേഷ് കുമാറെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി കത്തിൽ ഗണേഷ് മൂന്ന് പേജുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു മന്ത്രിയാക്കാത്തതിന്റെ വിരോധമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി കൊട്ടാരക്കര ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ മൊഴി നൽകിയത് മുൻ മുഖ്യന്റെ പ്രതികരണം സോളാർ കേസിൽ സരിത എസ് നായരും ഗണേഷ് കുമാറും വ്യാജരേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന പരാതിയിൽ സരിത ജയിലിൽ കഴിയവേ എഴുതിയ കത്തിനൊപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കൊടുക്കാൻ നാല് പേജുകൾ കൂടി എഴുതി ചേർത്തു എന്നാണ് കേസ് പരാതികാരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സോളാർ കമ്മീഷൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വരുത്തിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ തെറ്റായ പരാമർശങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും നടത്തിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് കൊലയാളിയെ തിരഞ്ഞ പോലീസ് ഇടുക്കി കമ്പകാനത്ത് നാലംഗ കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ രണ്ട് പേർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ പിടിയിലായത് കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ളവർ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഒരാൾ നെടുങ്കണ്ണം സ്വദേശി എന്ന് സൂചന അന്വേഷണ സംഘം ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു കേസിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് മരിച്ച കൃഷ്ണന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംശയമുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ പട്ടിക പോലീസ് തയ്യാറാക്കി ഏഴുപേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു കൃഷ്ണനെയും കുടുംബത്തെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് മൂന്നംഗ സംഘമെന്ന് സൂചന ചുറ്റിക പോലെ ഭാരമുള്ള ആയുധം ഒരു വശത്ത് മൂർച്ചയുള്ള കത്തി വടിവാളോ വാക്കത്തിയോ പോലെയുള്ള മറ്റൊരു ആയുധം എന്നിവയാണ് കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഭവത്തിൽ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അടക്കം അൻപതോളം പേരെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചില നിർണായക സൂചനകൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും വ്യക്തത വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കൃഷ്ണന്റെ വീടും പരിസരവും കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ ആളുകൾ കൊല നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതായി നിഗമനം ഇതിനാലാണ് മുൻവാതിൽ തകർക്കാതെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചത് വീട്ടിലെത്തിയവരുമായി തർക്കമുണ്ടായതായും പോലീസ് കരുതുന്നു വാക്കേറ്റം രൂക്ഷമായപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയവർ നൽകിയ സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാത്തുനിന്നവർ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറി അക്രമം നടത്തിയതായും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ തിരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചു പാലക്കാട്ട് ഇന്നലെ തകർന്നു വീണ കെട്ടിടത്തിൽ തിരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചു ആരെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നു അപകടത്തിലായ കെട്ടിടത്തിൽ നഗരസഭ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവും പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും പരിശോധന നടത്തും കെട്ടിടമുടമ ആരിഫിനെതിരെ പാലക്കാട് നോർത്ത് പോലീസ് മനഃപൂർണമല്ലാത്ത നരഹത്യാ ശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു അതേസമയം അപകടത്തിനിടയാക്കിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നില നഗരസഭയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതാണെന്ന് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അവൾക്കൊപ്പം കൂടുതൽ പേർ നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപും ആക്രമണത്തിനിരയായ നടിയും സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്ന് അമ്മയിലെ വനിതാ ഭാരവാഹികൾ നടിമാരായ ഹണി റോസും രചന നാരായണൻ കുട്ടിയും കക്ഷി ചേരാൻ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി കേസിൽ കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നത് സി ബി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിയായ ദിലീപും വിചാരണയ്ക്ക് വനിതാ ജഡ്ജി വേണമെന്ന് നടിയും സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കാൻ വനിതാ ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക കോടതി അനിവാര്യമെന്ന് സർക്കാർ ഇന്ന് കോടതിയെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കും പോലീസ് അന്വേഷണം നിഷ്പക്ഷമല്ല എന്നതിനാൽ കേസിൽ സി ബി അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ഹർജിയിൽ ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം പ്രാഥമിക വാദത്തിനിടെ ഈ ആവശ്യത്തെ സർക്കാർ എതിർത്തിരുന്നു ഹർജിക്ക് പിന്നിൽ വിചാരണ അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ദിലീപിന്റെ തന്ത്രമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒടുവിൽ കേന്ദ്രം വഴങ്ങി ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിനെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കാനുള്ള കൊളീജിയം ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതായി സൂചന തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യം തിരിച്ചയച്ച ശുപാർശയിൽ കൊളീജിയം ഉറച്ചു നിന്നതിനെ തുടർന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദിര ബാനർജി ഒഡീഷ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിനീത് ശരൺ എന്നിവരെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരാക്കാനുള്ള ശുപാർശയ്ക്കും അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ നിയമ മന്ത്രാലയം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് കൈമാറി മറ്റു ജഡ്ജിമാരെ ശുപാർശ ചെയ്തതിലൂടെ പ്രാദേശിക പ്രാതിനിധ്യം എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് കൊളീജിയം യോജിച്ചുവെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ജോസഫിന്റെ ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് വിശദീകരണം നിയമനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും സൂചന ഉത്തരാഖണ്ഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ കെ എം ജോസഫിനെയും മുതിർന്ന അഭിഭാഷക ഇന്ദു മൽഹോത്രയെയും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരാക്കാൻ കൊളീജിയം ശുപാർശ ചെയ്തത് ജനുവരിയിൽ എന്നാൽ ഏപ്രിലിൽ ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ പേര് അംഗീകരിച്ച സർക്കാർ കെ എം ജോസഫിനെ തഴയുകയായിരുന്നു സീനിയോറിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റു ജഡ്ജിമാരെക്കാൾ പിന്നിലാണെന്നും സീനിയോറിറ്റിയും അർഹതയും പരി